টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত পাঠ হবে জ্যামিতির মৌলিক ধারণার অধ্যায় থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছে তো এই পর্বে আট নম্বরের সর্বশেষ অঙ্কটা করাবো তো আট নম্বর অঙ্কটা বলা হয়েছিল যে নিচে কয়েকটি কোণের পরিমাপ দেওয়া হলো প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই চিত্রে প্রদত্ত কোণ প্রদত্ত কোণ বলতে যে কোণটা দেওয়া আছে সেই কোণের কথা বলা হচ্ছে প্রদত্ত কোণ এর সম্পূরক কোণ মানে যেই কোণের মান দেওয়া আছে সেই কোণের সম্পূরক কোণ ও বিপ্রতিপ কোণ আঁকো এবং এদের পরিমাপ উল্লেখ করো শুধু আঁকলে হবে না এদের পরিমাপটা কত করে হচ্ছে সেটা উল্লেখ করতে হবে তো চিত্রের সম্পূরক কোণের বিপ্রতিপ কোণটিও চিহ্নিত করো তো আমরা ইতিপূর্বে আট নম্বরের অঙ্কটার সমাধানে যে যে নিয়মগুলো অনুসরণ করেছি বা যেভাবে সমাধান করেছি এই পর্বেও ঠিক একই নিয়ম অনুসরণ করব শুরুতেই আগে আমরা জানি যে দুটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হলে কোন দুটিকে পরস্পরের সম্পূরক কোণ বলে তো আগে পঁচাশি ডিগ্রি সম্পূরক কোণ কত সেটা আমরা আগে বের করে নিব তাহলে আমরা লিখতে পারি যে পঁচাশি ডিগ্রি এর সম্পূরক কোণ দেখো তাহলে দুইটার যেহেতু সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি থেকে যে কোণটা মান দেওয়া আছে পঁচাশি ডিগ্রি সেটাকে যদি আমরা বিয়োগ করি যে ফলাফল পাবো সেটাই হচ্ছে প্রদত্ত কোণের সম্পূরক কোণ তো শূন্য থেকে পাঁচ বাদ দেওয়া যাবে না তাই এটাকে দশ ধরে পাঁচ বাদ দিতে হবে দশ থেকে পাঁচ বাদ দিলে পাঁচ থাকবে বিয়োগ করলে পাঁচ এটা দশ মনে মনে চিন্তা করেছিলাম তাই এটার হাতের এক যাবে আটের সাথে আট হয়ে যাবে নয় এই আট থেকে নয় বাদ দেওয়া যাবে না তাই এটাকে আঠারো চিন্তা করে নয় বাদ দিতে হবে আঠারো চিন্তা করে নয় বাদ দিলে থাকবে হচ্ছে নয় আঠারো থেকে নয় বাদ দিলে নয় থাকে এটা আঠারো ধরে সে হাতে এক এক যাবে এটার সাথে তাই এক থেকে এক বাদ দিলে শূন্য তার মানে একশো আশি ডিগ্রির থেকে যদি আমরা পঁচাশি ডিগ্রি বিয়োগ করি তাহলে আমরা মান পাই হচ্ছে পঁচানব্বই ডিগ্রি পঁচাশি ডিগ্রি সম্পূরক কোণের মান পেলাম হচ্ছে পঁচানব্বই ডিগ্রি একই চিত্রে প্রদত্ত কোণ তার মানে যে কোণটা দেওয়া আছে পঁচাশি ডিগ্রি সেটা আঁকতে হবে এর সম্পূরক কোণ এই যে যে পঁচানব্বই ডিগ্রি পেলাম সেই সম্পূরক কোণ আঁকতে হবে ও বিপ্রতিপ কোণ কোন চিত্রে বিপ্রতিপ কোণ যেই মানটা দেওয়া আছে প্রদত্ত কোণ তার বিপ্রতিপ কোণ আঁকতে হবে তো অন্যান্য পর্বে যে বুদ্ধিটা তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম কৌশলটা সেই একই কৌশল এখানেও শেখাবো যে তোমরা একবারেই এক চিত্রেই যেহেতু আঁকতে বলা হয়েছে তাহলে একবারেই তোমরা চিত্রটাকে টেনে একটার একাংশ এঁকে নেবে একটা রেখা এঁকে নেবে যেহেতু এটার দুই পাশে তীর চিহ্ন বসাবো তাই আমি এটার নামকরণ করব রেখা রেখার দুই পাশে তীর চিহ্ন থাকে যে কোনো বিন্দুতে আমি কোণ আঁকতে পারবো প্রদত্ত কোণ তাই আমি এই জায়গায় একটা বিন্দু চিহ্নিত করলাম যার নাম প্রকাশ করলাম ও আর এই পাশে নিলাম হচ্ছে এ দেখো আমি প্রত্যেকটা পর্বেই প্রত্যেকটা কোণেরই একই নাম দিয়ে প্রকাশ করছি তুমি চাইলে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রকাশ করতে পারো তো সেক্ষেত্রে ও এ রশ্মির এই ও বিন্দুতে চাঁদার কেন্দ্রবিন্দু বসাবো আর ও এ বরাবর চাঁদার ধারটাকে বসিয়ে ডান দিক থেকে নিচের স্কেলের পঁচাশি ডিগ্রি নির্দেশক স্থানে একটা বিন্দু চিহ্নিত করব যার নাম প্রকাশ করব বি দ্বারা তাহলে শূন্য দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ এভাবে দেখো এই পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি এখানে হয় পঁচাশি পঁচাশি একেবারে ঠিক আমার এই অক্ষরের মধ্যে পড়ে যায় এখানে তো আমি যদি ওই পর্যন্ত না যেতে চাই তা তার থেকে ছোটো করে নিতে পারি চাঁদাটাকে এবার চাঁদাটাকে সরিয়ে আমি এখান থেকে যোগ না করে তার থেকে কম বেশি করতে পারি তো যেহেতু একেবারেই আরেকটা অক্ষরের উপরে গিয়ে পড়ে তাই আমরা এটাকে একটু ছোট করে নিলাম এটা হচ্ছে বি আর আগেই বর্ধিত করে দিলাম কারণটা হচ্ছে যদি আবার আলাদা করে বর্ধিত করতে যাই তখন স্কেলটা ধরতে গেলে দেখা যাবে একটু কম বেশি হয়ে যাবে যদিও আমার অভ্যাস হয়ে গেছে বারবার অঙ্কন করতে করতে তুমি কিন্তু খুবই তোমার হাত কিন্তু খুবই আনারই বা তুমি কিন্তু এতটা পাকাভুক্ত হও নি তাই এই বুদ্ধিটা তুমি কাজে লাগাতে পারো তো দেখো এ ও বি এই কোনটা অঙ্কন করা হলো যার পরিমাপ হচ্ছে পঁচাশি ডিগ্রি এই পঁচাশি ডিগ্রির পাশে একটা কোন বি ও ও বিন্দুতে যদি একটা কোন আমরা নেই বি ও সি অর্থাৎ এই রশ্মিটাকে বিপরীত দিকে যদি বাড়াই ও এ রশ্মিটাকে যদি বিপরীত দিকে সি বিন্দু পর্যন্ত নেই তাহলে তার নাম হয় ও সি রশ্মি আর এটা বি ও সি এই কোন তৈরি হয় এই পঁচানব্বই ডিগ্রি হিসেবে এখন দেখো এই যে একবারে ও বি এই রশ্মিটাকে বিপরীত দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে যার নাম যদি প্রকাশ করি ডি দ্বারা তাহলে সিও ডি একটা কোণের নাম হবে 
যেটা এ ও বি কোণের বিপরীতিব হবে যার পরিমাপ হবে পঁচাশি ডিগ্রি যেহেতু পরিমাপগুলো উল্লেখ করতে বলা হয়েছে আর সম্পূরক কোণ যেটা রয়েছে পঁচানব্বই ডিগ্রি বি ও সি তার বিপরীতিব হচ্ছে এই বিপরীত পাঁচটা সেটার পরিমাপ হবে হচ্ছে পঁচানব্বই ডিগ্রি তো তুমি এটাকেও ছোটো করে প্রকাশ করতে পারো তো এইটার মা এটাকে দেখতে একটু সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য আমি একটা পেন্সিল কম্পাসের সহযোগিতা নিয়ে প্রথমে প্রদত্ত কোণ এই যে পঁচাশি ডিগ্রি যেটা রয়েছে সেই পঁচাশি ডিগ্রিটাকে চিহ্নিত করলাম এবং তার বিপরীতিব কোণটাকে চিহ্নিত করলাম এবার এই প্রদত্ত কোণ পঁচাশি ডিগ্রিয়ের সম্পূরক ছিল পঁচানব্বই সেটাকে চিহ্নিত করলাম সেই সম্পূরক কোণের বিপরীতিব যেটা রয়েছে সেটাকেও চিহ্নিত করে দিলাম এবার একে একে আমরা একে একটা নাম প্রকাশ করব দেখো চিত্রে অর্থাৎ এই চিত্রে এ ও বি কোন আঁকা হয়েছে যার পরিমাপ হচ্ছে পঁচাশি ডিগ্রি এবং সেটা হচ্ছে প্রদত্ত কোণ যা দেওয়া আছে যে কোনটা সেটা এবার ও বিন্দুতে কোন বি ও সি আঁকা হলো বা বি ও সি নেওয়া হলো যার পরিমাপ হচ্ছে পঁচাশি ডিগ্রি সুতরাং আমরা বলতে পারি এ ও বি এই কোণের সম্পর্ক কোণ হচ্ছে বি ও সি এখন দেখো এই যে ও বি রশ্মি এটাকে বিপরীত দিকে ও ডি পর্যন্ত ও ডি রশ্মি এই ও বি রশ্মির বিপরীত রশ্মি ও ডি যদি আমরা আঁকি বা আঁকা হয় তাহলে একটা কোন তৈরি হয় সি ও ডি এই কোণটা উৎপন্ন হয় যার পরিমাপ পঁচাশি ডিগ্রি এবং এটা এ ও বি কোণের বিপরীতিব কোণ তো এবার অনুরূপভাবে এই রশ্মিটা আঁকানোর সাথে সাথে এখানে একটা কোণ তৈরি হয়েছে এখানে একটা তৈরি কোণ তৈরি হয়েছে এটা যেভাবে আমরা বলতে পারি সি ও ডি এটা এ ও বি এর বিপরীতিব অনুরূপভাবে আমরা বলতে পারি বি ও সি এর ও বিপরীতিব হচ্ছে এ ও ডি আর এ ও ডি এর পরিমাপ হচ্ছে পঁচাশি পঁচানব্বই ডিগ্রি তো এই কথাগুলি আমরা খাতার মধ্যে একটু সংক্ষিপ্ত করে যেভাবে আমরা বলেছি ঠিক একইভাবে উপস্থাপন করে দেব তো শুরুতে আমরা যেভাবে বলেছি সেভাবে লিখবো যে চিত্রে তো দেখো তাহলে লিখে নিয়েছে আমরা এখানে যে চিত্রে কোন এ ও বি আঁকা হলো যার পরিমাপ হচ্ছে পঁচাশি ডিগ্রি অর্থাৎ প্রদত্ত কোন এ ও বি আঁকা হয়েছে যার পরিমাপ হচ্ছে পঁচাশি ডিগ্রি আবার ও বিন্দুতে এই ও বিন্দুতে কোন বি ও সি আঁকা হলো অর্থাৎ কোন বি ও সি বি ও সি আঁকা হলো যার পরিমাপ হচ্ছে পঁচানব্বই ডিগ্রি তো এরপর আমরা বলতে পারি যে সুতরাং কোন বি ও সি এই কোন হচ্ছে কোন এ ও বি এর সম্পূরক অর্থাৎ এই কোনটা হচ্ছে এই এই কোনটা হচ্ছে এই কোনের সম্পূরক আবার একইভাবে বলা যায় এই কোনের সম্পূরক হচ্ছে এই কোন তো এখন ও বি যে রশ্মিটা রয়েছে সেই রশ্মির বিপরীত রশ্মি ও ডি আঁকি ফলে কোন এ ও বি এর বিপ্রতিপ এ ও বি এই কোণের বিপ্রতিপ হলো হচ্ছে সি ও ডি উৎপন্ন হলো সুতরাং আমরা বলতে পারি সি ও ডির পরিমাপ হচ্ছে পঁচাশি ডিগ্রি কেন কারণ হচ্ছে বিপরীতিব কোণগুলো সবসময় সর্বদাই মানে সমান হয় অনুরূপভাবে বলা যায় যে এখানে যেহেতু আমাদেরকে বলে বলে দিছে যে চিত্রের সম্পূরক কোণের বিপরীতিব কোণটিও আঁকো অর্থাৎ সম্পূরক কোণ যেটা রয়েছে সেটার বিপরীতিব কোণও আঁকো চিহ্নিত করো তাহলে বি ও সি এটা হলো সম্পূরক কোণ এই সম্পূরক কোণের বিপরীত পাশে রয়েছে এ ও ডি তাহলে অনুরূপে আমরা বলতে পারি যে বি কোন বি ও সি এর বিপরীতি কোন হচ্ছে কোন এ ও ডি সুতরাং আমরা বলতেই পারি যে এ ও ডি সমান হচ্ছে পঁচানব্বই ডিগ্রি কারণ বিপরীতিব কোণগুলোর মান সবসময় সমান হয় বিপরীতিব কোণ মানের মানে যেমন সমান অনুরূপ কোনো মানে সমান এবং একান্তর কোণগুলো মানে পরস্পরের সমান হয় তো দেখো এই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিন্তু আট নম্বরের যে অঙ্কগুলো আমরা সমাধান দেখেছি তো পরবর্তীকে আলোচনা করেছি সে প্রত্যেক পর্বেই কিন্তু আমরা একই রকমভাবে বিবরণগুলো এবং একই রকমভাবে কিন্তু চিত্রগুলো অঙ্কন শিখেছি তো চিত্রের সহজ কৌশল হচ্ছে আগেই তুমি পুরো রেখাংশটা এঁকে নেবে রেখাং রেখাটা এঁকে নেবে তারপর ছবিদের মতো একটা জায়গায় মাঝামাঝি জায়গায় একটা বিন্দু ও চিহ্নিত করে নিয়ে চাঁদাটা ধরে আগে প্রদত্ত কোণটা আঁকবে তারপরে যে কোণে রশ্মিটা হয় সেটা একবারে স্কেলটা ধরে বর্ধিত করে নিবে এ পাশটাও বর্ধিত করে নিবে যাতে করে পরবর্তীতে আর স্কেলটা না ধরতে হয় পরবর্তীতে ধরতে গেলেই দেখা যাবে যে একটু এদিক সেদিক হয়ে গেছে অথবা একেবারে যে সবারই যে এমনটা হবে তা কিন্তু নয় অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে একটু এদিক সেদিক হয়ে যাবে অথবা ওভাররাইডিং হয়ে যাবে আর চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে ওভাররাইডিং খুবই একটা মানে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে যেটা নাম্বার কম আসে তো সেক্ষেত্রে একটু খেয়াল রেখে আমি যেভাবে যে কৌশল শিখালাম এই কৌশলটা অবলম্বন করার চেষ্টা করো দেখবে যে তুমি উপকৃত হবে তো আশা করি এই পর্ব থেকে আটের রোম নম্বরের সমাধানটা তুমি খুব সহজেই বুঝতে পেরেছ পরবর্তী পর্বে আমরা এই অধ্যায়ের 
বাকি অঙ্কগুলো পর্বভিত্তিক সমাধান দেখাবো তো সেই পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফেজ